Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Lestari Selamat datang di uh, podcastnya Yayasan Arsari Joy Hadi Kusumo YAD Dan di kesempatan kali ini kita akan bicara tentang Satu bidang yang ada di YAD Itu adalah bidang budaya Nah kalau kita bicara tentang budaya kan Pasti banyak banget kebudayaan di Indonesia Beragam Dan kebetulan karena saya sebagai hostnya uh, Tinggalnya ataupun domisilinya di Bogor Maka saya bawain yang dari Bogor duluan Ada satu hal yang sangat menarik yaitu tentang musik tradisional Jawa Barat khususnya Bogor. Kalau kita bicara tentang musik orang-orang zaman sekarang tahunya lagu-lagu K-pop, kemudian anak-anak milenial tahunya lagu-lagu uh, EDM ya enggak. Tapi sedikit sekali mereka yang sadar ataupun melek sama musik-musik tradisional. Nah, ini di sebelah kiri saya sudah ada masih muda nggak ya? <laughs> Setengah. Setengah muda ya Ada Kang Madun Setengah sama ada muda, Kang muda. Aban Nah menurut uh, teman-teman saya mereka ini adalah dua orang gila ya Dua orang gila yang memang berkiprah di uh, kesenian daerah ini Oke okay. Kang langsung aja kali ya Oke siap Langsung Jadi gini kalau kita bicara tentang musik gitu kan Kalau kita bicara soal musik zaman sekarang ini anak-anak muda tuh kan nggak ngeh dengan musik tradisional Apa yang bikin Kang Aban, Kang Madun, ini tertarik sama musik tradisional Kan kalau dipikir-pikir panggungnya udah nggak ada, susah Jarang panggungnya Job juga pasti sedikit gitu kan Nah ini apa yang membuat Akang-Akang tertarik dulu deh sama musik tradisional? Oke, eh, kenapa tertarik justru karena ketidak ngehan orang-orang hmm. itu oh, Oke, okay. yeah, gitu. jadi karena mereka nggak ngeh, <laughs> jadi tertarik ya Jadi saingannya sedikit ya <laughs> <laughs> Saingannya sedikit Saingannya sedikit Kalau band, wah udah banyak yang jago-jago uh, uh, gitu uh. Kalau, kalau uh, saya lebih kepada apa uh, pelestarian sih hmm. Hobi awalnya hmm. Pelestarian uh, lah ini ya uh, Pelestarian okay. berkolaborasi lah dengan sosok orang gila ini <laughs> yang basicnya dari modern lah gitu oke 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 sip oke okay, jadi uh, ini satu hal yang sangat menarik sekali karena kalau kita bicara kebudayaan sangat-sangat luas dan nanti kita akan coba tanya nih karena mereka kebetulan lagi ada bawa segitu banyak alat musik dan terima kasih juga buat kafe rujukan kopi yang sudah memberikan tempat untuk kita diami Oke, okay. kalau kita bicara soal musik tradisional, spesifikasi ataupun spesifiknya Kang Madun, Kang Aban mainnya di mana dari Kang Madun dulu? Main apa alat musiknya? Kalau untuk di tradisional hmm. lebih ke pada kecapi. Kecapi, hmm. oke. Okay. Kalau Aban? saya di tradisional karena saya pembuat alat musik juga. Pembuat alat musik ini orang? Uh, oh, ya 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 ya. Ya, okay. insya Allah lah menguasai gitu. semua. Uh, semua insya Allah Ih, mantap dari sekali. yang saya buat gitu dari yang dibuat ya uh, dari okay. yang dibuat tapi ngomong-ngomong punya sanggar atau tempat markas gitu buat ngumpul-ngumpul kalau untuk ngumpul-ngumpul ada uh, jadi emang di situ tuh tempat saya pertama kali mendalami hmm. uh, kesenian tradisional oke okay. hmm, itu di sanggar Galuh Pakuan oh. emang ya di Bogor termasuk mungkin tertua ya karena berdirinya sudah apa namanya tadi galuh pakuan, galuh pakuan ya di mana mar ininya di dramaga dramaga ya oke tiap hari sih lewat sana itu dramaga <laughs> ciberem ciberem entahlah saya mampirin lah itu di situ oke oke nah terus kalau menurut kang abad sendiri kalau kita bicara soal kesenian di era milenium sekarang di generasi milenial seperti apa tanggapan sambutan mereka responnya uh, tanggapan mereka mm-hmm. Kalau kita lebih kepada tradisional, justru mereka nggak nggak begitu tertarik gitu. Mm. Makanya kita kolaborasikan antara tradisional dengan modern, mm. seperti misalkan uh, kacapi dengan uh, alat drum atau apa gitu, gendang dengan dengan apa gitu. Oh, jadi dikolaborasikan uh. dengan alat musik zaman sekarang. Oke, okay, sip. Nah, terus kalau kita bicara soal alat musik nih, ini kan. Ini kayak berlang-benang layangan ya. Yeah. Ini jadi ini kayak benang layangan. <laughs> Ininya nih. Ini apa namanya? Kalau itu buat uh, buat rebab itu. Rebab. Ya. Untuk rebab. Rebabnya kayak gimana? Coba boleh lihat. Pangeset, pangeset. Pangesetnya, pangesetnya artinya tukang gosok. <laughs> bow kalau di biola bow. Oh, bow. <laughs> coba ini ini gimana cara ininya? Bang, so, bang. Bang Aban, coba. 
Aduh, coba coba saya gesek-gesek penasaran. Loh, kok enggak bisa? <laughs> Gimana tuh gesek coba? Nah, kalau untuk untuk pegangnya nih kan nah. agak uh, oh. enggak lepas jadi harus dibantu dengan klingking sini. Oh, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay, okay. Nah, untuk untuk di sini kan enggak ada titik uh, tangga nadanya jadi uh. feeling feeling oh oke okay. seperti biola oh, kan kalau kalau di gitar mah ada di ada, ada fretnya ada ya fret, ada fretnya ya uh, ini kan fretless nggak ada ah uh, uh. jadi nggak jauh beda kayak biola sih untuk main oh oke okay, oke okay, okay, cuma okay. penempatannya aja oh. nah hmm. terus ini dia nggak ada dasarnya nggak ada landasannya begini aja berarti nggak ada cuma nada dasarnya aja ini oh. nada, nada dasar misalkan kalau dari musik tradisi ngambil nada dasar ujung hmm. uh, la hmm. atau di musik barat B, B. biasanya B. Oh, okay, okay, okay. Coba Terus, mainkan satu satu partitur. <laughs> Gaya banget. Oh, mantap Gaya sekali. Ya. Jadi uh, kalau misalnya sahabat Asari bingung tadi namanya apa Kang? Ini, rebab. Uh, rebab. rebab. Ini bikinan Kang Abah sendiri? Iya. Eh, jangan Jadi ini bisa, oh sebentar, ini bisa dicolokin juga ke amplifier ya? Bisa, bisa, bisa. Nah ini ada giniannya, jadi bisa dicolokin ke amplifier. Udah modern sih. Oh jadi udah, udah, udah semi modern lah ya? Iya. Oke, oke, oke. Nah, kalau kita bicara soal alat musik, ini kan salah satu aja ya. Iya. Uh, untuk alat musik yang saat ini Kang Aban produksi, itu apa? Uh, yang saat ini saya produksi, terutama ini rebab, hmm. ada karinding juga. Nah ini gimana ini. cara mainnya tuh Kang Aban? Ini alat musik dari bambu. Oke. Okay. Cara maininnya cukup ditempelkan aja di sini. Keren dia. Keren keren. Saya kira mah ini alat musik. Nah. <laughs> Itu doang berarti. Nah, ini miniatur alat musik. Oh, nah, celempung. Ini celempung. Ya, nah cuman, ini gimana? Cuman ini miniaturnya untuk. Oh ini miniaturnya. Untuk karinding gitu. Untuk naroin. Oh, oh jadi belum nggak bisa dipakai yang ini ya. Bisa. Oke okay. keren ya. Jadi itu kalau misalnya kalian sering dengar suara efek-efek yang tomeng-tomeng-tomeng. <tuk> 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 Oke. Okay. Nah terus kalau kita bicara soal uh, tadi minat juga agak berkurang ya. Iya. Apa yang menurut Kang Aban, Kang Wadun, uh, gimana sih caranya supaya? generasi sekarang nih terutama anak muda biar lebih nge selain tadi mengkolaborasikan dengan musik modern ya pengkemasan terus karena ya terus blow up aja hmm, terus dari blow up aja berarti ya dari sosial ya, media ya, segala macam ya media makanya kalau ada teman-teman yang apa yang bantu untuk memblow up kami sangat senang karena ya dengan cara itu salah satunya uh, itu betul betul media okay. itu sangat penting <laughs> Nah ini Kang Aban bikin juga? Iya, ya, itu bikin Suling ya? Kalau ini orang udah tahu ya Nah ya. sebenarnya kalau, nah, saya penasaran nih, untuk suling deh Untuk suling, jadi di, di, di obrolan kita kali ini sebetulnya lebih kepada uh, melestarikan kebudayaan Dan cara makainya juga harus tahu karena katanya agak susah ya main suling ini Maksudnya niupnya nggak kayak suling yang kayak waktu zaman zaman SD kita mainin ya, Recorder Nah ini gimana? Uh, cara niupnya? Cara, cara niupnya ini kan di sini ada sumber suara nih Di mana? Oh, sumber suara, ya, oh, sumber suara ya, di ujung ya. Sumber suara di ujung. Ya, kalau suling biasa kan <laughs> di, uh, di yang sini di sekolah ah. dia agak panjang. Ya. Ah. Terus untuk uh, cara magangnya juga kalau bedanya gini. Kalau kalau suling biasa itu kan ada 8 enggak salah ya? 7 uh, apa 8 ya? 7. 7 lubang ya? Ah. Dia nadanya itu uh, do re mi. Ah, yang ini? Kalau ini da mi na ti la da. Da Da minati lada, skala nada Sunda. Oh, skala nada skala, Sunda. Scale. Skillnya, yeah. skillnya yeah. da minati nada. Oke oke. Okay, okay. Terus cara cara mainnya? Cara mainnya ini aja. Oh cakep. Itu tuh. Jadi uh, hal-hal yang mungkin. kita udah sedikit apa e, kesampingkan selama ini ya jadi kayak alat musik jadi kalau kita bicara tadi kan sempat ngobrol juga sama Kang Madu sama Kang Aban bahwa musik itu kan bahasa universal, universal ya jadi untuk menyampaikan berbagai macam pesan ya bisa lewat musik itu tadi nah kalau kita bicara soal musik berarti memang kita harus melestarikan kesenian tradisional ataupun kebudayaan kita karena e, kalau saya lupa siapa yang ngomong tapi bangsa yang e, baik Besar. itu adalah bangsa yang berbudaya yeah. gitu kan Kalau kata teman saya di Jawa Timur sana, mari kita 
budaya melek melek budaya yeah. gitu kan nah itu nah terus apa yang sekiranya akan dilakukan sama Kang Madun Kang Abad untuk melestarikan dan bahkan mungkin menyebar luaskan kebudayaan tradisional yang sekarang harus kita akui sudah mulai ditinggalkan dan dilupakan jangan sampai dilupain gitu apa yang akan dilakukan yang sudah ya, yang sudah dilakukan yang sudah dilakukan ya, dan, dan dilakukan akan dilakukan, dilakukan terus uh, untuk 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 sekarang ini ya selain memperkenalkan juga kami dengan dengan teman-teman itu masuk ke sekolah-sekolah hmm. kayak gitu Jadi, oh ke sekolah ya berarti kayak ekskul ya ekskul kayak gitu dengan cara itu untuk 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 menyebarkan sekaligus mengajarkan juga kepada mereka hmm. untuk untuk nggak cuma tahu tapi juga bisa uh, memainkannya gitu hmm. terus cara pengemasan supaya uh, jadi uh, minat lah minat-minat anak muda zaman sekarang oke hmm. oke okay, okay. tapi selama ini sudah berjalan itu ya sudah berjalan sudah berjalan jadi itu keren itu harus tetap dilestarikan dan mudah-mudahan uh, niat baik dari kawan-kawan kita nih hmm. kang Madun kang Aban bisa Uh, terus berlangsung sehingga yeah, yeah, yeah. kita nggak sampai lupa sama budaya kita sendiri Jangan sampai kita malah dikuasai sama budaya K-pop dan teman-temannya Iya, yeah, <laughs> jadi gini Leluhur kita, leluhur Indonesia itu sudah, sudah meninggalkan Apa ya, bukan meninggalkan Memberikan kita skala nada yang unik gitu mm-hmm. Menjadi ciri khas daerah Ya, Jawa Barat lagi itu kenapa harus dilupakan Kan lebih bagus kalau kita kembangkan dengan dengan untuk menyeimbangkan dengan musik-musik sekarang itu dia itu keren sekali dah kalau gitu nuhun pesan ya. Kang Madun Sami Kang nuhun. Aban nuhun. obrolannya mungkin agak sedikit ke sana ke sini tapi mudah-mudahan pesan yang diingin kita sampaikan bisa ter, uh, terterima dengan baik bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan budaya bangsa kita budaya tradisional kita yang sudah diturunkan dengan demikian indahnya oleh leluhur kita sehingga budaya ini nggak akan punah kayak sekedar hanya suling, rebab, terus apa tadi yang itu? Kecapi. Kecapi. Itu jangan sampai punah dan jangan sampai dilupakan. Gitu ya. Sebagai penutup mungkin gak ada salahnya kita coba saksikan penampilan langsung live dari Kang Madun dan Kang Aban. Kalau tadi di depan udah kasih video klip sedikit <laughs> di pinggir kolam. <laughs> Yuk, sekarang mau main apa ini? Sekarang kecapi suling. Kecapi suling, ayo boleh kita geser sambil mempersiapkan diri. Paling Saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi buat rujukan kopi, eh, kafe rujukan kopi maksudnya, <laughs> yang sudah menyiapkan tempat yang sedemikian enaknya, dan juga dari DPRD Kabupaten Bogor. Kalau gitu saya Tito Sriawan dan pamit, terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini. Salam lestari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Salam budaya